Dragi prieteni, astăzi vreau să fac un pariu cu domniile voastre. Sunt 100% sigur că cel puțin o dată în viață v-ați confruntat cu o situație neplăcută despre care vom discuta în materialul de azi. Și anume, acel moment al primăverii în care ați mers și ați plantat în grădină, fie că ați plantat în câmp, fie că ați plantat în solarii, răsadurile dumneavoastră de ardei, de tomate, de legume sau ce anume ați dorit dumneavoastră să plantați, au început să crească viguros, să se dezvolte extraordinar și dintr-o dată acestea, pur și simplu, au pierdut din vigoare, s-au veștejit și s-au culcat la pământ. Mergând la ele, luând aceste răsaduri în mână, ați observat cu siguranță că tulpina lor era detașată de rădăcină. Cineva sau ceva a venit și a rosul. Să sută la sută sigur că știa că este vorba despre coropieșniță. Acea insectă care vine special în momentul plantării resadurilor și care pur și simplu ne decimează culturile. Atacul acestui insect este foarte periculos deoarece un singur individ poate distruge într-o singură noapte până la 300 de plante. Bineînțeles că metode de combatere avem la tot pasul. Noi putem combate chimic, este foarte ușor, prin otrăvuri. Problema este că acea otravă afectează atât solul, ci totodată ea este asimilată și în fruct, iar noi îl consumăm. Iar de aici, prin acumulare, putem avea adevărate probleme. O putem combate și bio, bineînțeles, și aveți pe canalul meu câteva videoclipuri în care vă explic cum se face. Dar în materialul de azi doresc să vă prezint o soluție ingenioasă prin care răsadurile dumneavoastră vor fi 100% protejate de atacul acestor insecte. O metodă pe care eu o folosesc cu plăcere și care îmi dă un randament extraordinar și mai ales pe care vreau să o împărtășesc și cu domniile voastre. Așa cum v-am spus, orice metodă ați spune, chimică sau bio, cu siguranță există întotdeauna posibilitatea să rămână măcar un individ care să vină să vă distrugă plantele. Iar un singur individ ați văzut ce poate face. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba și cam ce ne-ar trebui. Ei bine, aceste insecte, când atacă, nu fac nimic altceva decât să vină prin pământ, să sape galerii și să ajungă în zona în care este plantată tomata dumneavoastră. Iar atunci, ea va secționa, va face o secțiune, va roade pur și simplu planta exact de la locul de îmbinare al rădăcinilor plantei cu planta propriu-zisă. Singur lucru care poate să țină la distanță aceste insecte să mai facă acest lucru este tocmai metoda pe care o să vă prezint acum. Și tot ceea ce aveți dumneavoastră nevoie este de câteva materiale foarte simple, ușor accesibile pe care le găsesc oriunde. Primele sunt niște paie pentru suc de plastic. Mergeți și beți un suc, păstrați paiul. Vă va fi de folos. Iar al doilea lucru care vă trebuie este o foarfecă. De orice dimensiune, dar care să taie bine. Și tot ce trebuie dumneavoastră să faceți este să tăiați niște manșoane de mărimea la 3 cm, uneori chiar și 4 cm. Exact cum procedez și eu aici. Vedeți? Și aceste manșoane, după ce le secționați, le veți face o altă secțiune pe interior. Și luăm exemplu pe acesta. Da? Observați? Nu este nimic altceva decât un manșon de plastic, un pai pentru băut suc. Singurul lucru care îl va mai face dumneavoastră va fi să-i faceți o secțiune pe partea de mijloc. Da? Și în partea de din jos sau într-un parte faceți niște crestături foarte mici. Aceste crestături sunt foarte importante în acest proces deoarece sunt puțin tăioase, dure, rigide, aș spune eu, la atingere. Iar după aceea, tot ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră este ca în momentul în care luați planta, să o, plant, să o puneți în grădină, este să puneți acest manșon ușor de realizat, dacă aș putea spune așa, pe tulpina plantei. Și îl duceți exact în zona de îmbinare a plantei cu rădăcină. Observați? Și cam așa trebuie să arate. Ce se întâmplă? Ei bine, în momentul în care coropieșnița vine să roadă tulpina fructului, tulpina plantei respective, va lovi exact în acest plastic și nu-l va putea rodea. Mai ales acele secțiuni mici pe care le-am făcut noi în această zonă vor deranja oarecum insecta, obligând-o pe aceasta să plece. Așa cum v-am spus, este nevoie doar de o singură insectă, 
pentru a decima până la 250 de plante într-o singură noapte. Această tehnică este valabilă pentru toate tipurile de răsad. Indiferent că vorbim despre ardei, vinete, gogoșari, tomate sau ce, orice altceva cultivați dumneavoastră în grădină, această tehnică este utilă și pentru celelalte tipuri de, de răsaduri pe care le folosiți. În încheiere aș vrea să vă spun că acest plastic nu-i va face rău plantei. După cum ați observat și în cazul cu tomata, acest plastic este puțin rigid, dar prin această secțiune pe care o faceți dumneavoastră aici, el are capacitatea de a se mări. Și el se va mări odată cu grosimea tulpinei plante. În general, coropieșnița, după ce planta ajunge la maturitate, nu mai atacă. Ea atacă, în general, în stadiu de răsadă, în stadiu tânăr, până la primul, primul fruct. Și astfel, acest manșon nu va deranja cu nimic partea plantei, de tulpina plantei, din contră îi va face bine, o va proteja de insectele dăunătoare și odată cu creșterea, cu dezvoltarea acestei plante se va mări și dimensiunea manșonului, se va lărgi și astfel nu vă va ataca, nu vă va deranja cu nimic planta propriu zisă. Dacă doriți puteți pune manșoane mai mari, nu este nicio problemă, dar eu cam în acest stil le, le folosesc. Ei, hey, ce spuneți dragilor? Încercați, vi se pare interesant, un mașor pe o tulpină, de la un pai, de la un pai cu care bem un suc și pe care îl păstrăm. Sau pur și simplu mergeți și cumpărați un, un manuc de paie cu 5 lei, aveți vreo 20 de ani, cred că și dumneavoastră și vecinii și nepoții și nepoatele. Oricum, ceea ce este interesant este că eu probez această tehnică și am testat-o de vreo 4 ani de zi. La mine a dat un randament excepțional, a dat randament și la cei la care le-am mai prezentat-o și de aceea am dorit să o împărtășesc și cu dumneavoastră, pentru că sunt 100% sigur că poate vă va fi de folos. Eu sunt fer convins că o să o probați, că o să o încercați și o să rămâneți surprinși, o să rămâneți uimiți, pentru că plantele dumneavoastră, răsadurile dumneavoastră nu vor avea de suferit. Și mare atenție, anul acesta Ia fi un an cu un atac al insectelor foarte agresiv. Nu știu din ce cauză, dar eu așa simt. Șocurile acestea termice date de ploaie, de ploile de care au venit astea de vară și cu temperaturile acestea foarte mari de vreme, au stârnit oarecum interesul insectelor și atacurile, indiferent de ce insecte vorbim, vor să fie foarte agresive. Ei bine, eu vă sfătuiesc să o puneți în practică, să o încercați, și să lăsați acolo în comentarii părerea dumneavoastră. Atât acum, în momentul în care probabil veți beneficia de această tehnică, dar totodată reveniți și după ce a spus-o în practică și ați văzut rezultate. Sunt 100% sigur că o veți împărtăși chiar și cu prietenii dumneavoastră. Ei bine, acum ce să mai zic? Merg la treabă, merg să plantez în grădină pentru că tocmai și-a venit comanda de la un bun prieten de-al meu. Mi-a adus exact ceea ce trebuie și de-abia aștept să le pun în grădină. Până la următorul videoclip, vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. Vă pupați!